nosso dia no percorro América do Sul. Nós hoje estamos deixando Santiago. E nós vamos sentido a Valparaíso e Vinha del Mar. Para chegar aqui não é difícil, porém, a partir do momento que você chega em Santiago, é uma cidade complicada de você circular, porque tem uma série de regras. E que para quem é local faz parte do dia a dia. O que a gente viu, o motorista daqui é bastante cortês, porém acelera bastante. E a preferencial é sempre do pedestre. E todo mundo para, então é importante ter esse cuidado para que você não cometa nenhum, não tenha nenhum incidente. A cidade tem bastante concreto nas ruas, né? bastante muito de concreto. Mas é bem eclético, tem concreto, tem paralelepípedo, tem asfalto, tem poucos buracos, tá? não é um problema buraco, mas tem lombada e praticamente não tem valeta. É bastante caro andar pela cidade por causa do estacionamento. O estacionamento é um problema, é, é, 90% do, das vagas são pagas, mesmo na rua, e são caras. Estacionamento coberto, que tem vários, é mais, mais caro. É uma cidade que, por outro lado, oferece bastante opção de transporte público, tanto para o metrô, com ônibus e trem, mas o trem nós não andamos. E... Pensando em turismo, boa parte, se não a maior parte das atrações da cidade de Santiago, você consegue se locomover e chegar de transporte público. A gente fez isso, é funcional. A cidade é muito plana, então também dá para caminhar bastante, né? Assim, não, é... não tem desafios para caminhada, não. As calçadas, a pé, né? Elas são boas, assim, não tem muito buraco. É, é funcional. O nosso percurso até agora foi a cidade mais complicada de, de, de dirigir, né? até por limitação do GPS, né? não é tão confiável usar o GPS aqui. Esse aqui, um, mais ou menos nove reais. É, é? Quinta. Hoje é quinta-feira. Então é trânsito de dia útil. Perto das dez e meia da manhã. Essas montanhas, elas não fazem parte da cordilheira.
segundo pedágio aqui, a gente acabou de passar um segundo túnel que fica numa, no caminho, uma segunda serra. A gente sobe uma, desce, aí sobe outra, passa o túnel, desce, aí tem um segundo pedágio. A estrada é ótima. Ótima. Sim. Quase perfeita. E entre... o Paraíso é uma cidade, é um porto. E, enfim, essa é a estrada que faz a conexão a esse porto. Eu esperava encontrar muito mais caminhões, né, veículos de carga e tem um volume pequeno até e eles circulam rápido, então não é a serra não é desafiadora do ponto de vista de subidas íngremes, nada disso, muito íngremes. Então, mesmo os caminhões eles conseguem mover uma velocidade boa. Ela tem trechos de concreto, tem trechos de asfalto, mas mesmo no concreto aqui, por exemplo, você não concreto muito silencioso, nada de muita paisagem, né? uma estrada simples nesse sentido. Então, não tem que parar, tirar foto, mas até agora não tem nada. Chegamos aqui em Valparaíso, a estrada é ótima, ótima, viagem super rápida, é, pouco trânsito, poucos caminhões, apesar de aqui ser um sete porto, e enfim, não tenho que falar da estrada, assim, realmente vai vir muito bem com qualquer carro, agora a gente vai circular um pouco aqui para conhecer. E a cidade à primeira vista, ela é bem maior do que a gente pensava. Região no Pacífico, né, no Chile, e junto da Orla, é quase impossível parar. Mas nós encontramos um ponto onde a gente podia parar, estacionamos, tirar umas fotos, fazer umas coisas assim. Muito rápido. Nesse recuo, já tinha alguns carros parados e num deles tinha uns caras sentados, enfim. E aí depois no circuito a gente percebeu que uma das nossas bolsas, ela não estava mais no carro. Certeza que foi roubada e nós temos a foto de uma delas. Então, um deles, pelo menos, está numa das fotos. Lamentar né, o ocorrido, lembrando que a gente está fazendo uma, uma atividade bem turística, bem próximo do que todo mundo faz. Sempre existe esse risco contra alguém que prejudica os turistas. A imagem da, de uma cidade importante, né? de visitação, de turismo. Eu vim chegando nesse pedaço aqui em Valparaíso e eu olhei e falei, nossa, 
prédio estranho. Na verdade, isso é um cemitério. E aí tem uma parte que é no chão e tem esses prédinhos. E é bem grande. aqui tem um problema aqui, esse presidente não tem onde parar e vem esses carros que estão aí, a gente está do lado do porto os carros estão em cima da calçada e eles param todos em cima da calçada parece que é é o jeito aqui É simples, tem o um mar, então você acompanha o mar, tem o porto, tem bairros, tem a cidade, ela sobe o morro aqui do, junto do mar. Do ponto de vista turístico, é simples, a gente vê o Paca para o estádio, né, que a gente sempre vê jogos no Brasil. O porto, que seria potencialmente uma atração, não dá para ver, é assim, impossível parar aqui. Tem uma linha de metrô, que ela também acompanha a orla. Circular aqui parece simples e é um pouco mais agitado que, que Santiago. A gente já vai migrar daqui para outro, outro destino. Aí vocês vão ficar com mais umas imagens daqui. Diferente de Santiago, onde os taxis são todos pretos, aqui os taxis são amarelos. E aqueles carros que tem uma placa em cima, não tenho certeza, mas é deve funcionar mais ou menos como uma lotação porque eles têm uma linha né? dá para ver que tem o número da linha a gente acabou de ver o rapaz trocando as placas, né? a direção então eles devem fazer um, um circuito e a gente viu isso em Santiago também mas não tinha percebido como é que funcionava e é umas placonas, assim, é horrível do lado é completamente diferente o acesso é, é, é a continuação é como se fosse uma avenida então é dificuldade zero Hoje é um dia de semana, né? uma quinta-feira, 
o trânsito está tá tranquilo e está muito fácil de se deslocar aqui então o que eu posso dizer mais é que dá para vir muito rápido até aqui de Santiago é ao lado de Valparaíso é anexa né? uma cidade a outra desafio zero para circulação de carro aqui Apesar de estar esse 
céu, né? Aberto, sol. Tá 18 graus. Tá bem frio e tá ventando bastante. 90 km do último pedágio. Agora nós temos mais um. E esse é de 2.600 pesos. ter uma ideia de como não tem nada nos últimos 300 quilômetros nós passamos por dois postos e eles avisam o próximo posto aqui sente poucos quilômetros depois o outro ó, o posto a cada depois de 90 e aqui não tem nada não tem cidade não sem recurso então ela tem que ser muito boa para evitar qualquer tipo de inconveniente e inclusive movimento assim trânsito não tem cidade ao lado da Serena é impressionante você está na estrada mais de 300 quilômetros é, andou mais de 300 quilômetros na estrada sem nada só cacto e de repente você faz uma curva e tem uma cidade enorme assim impressionante aqui é tipo um, um, não é um vale é uma é uma região plana como se fosse um, um prato estamos aqui chegando em La Serena para chegar até aqui é muito rápido, mas chegou na cidade, acho que a gente chegou ainda no horário do rush, parou, tem semáforo na estrada, é meio ruim aqui de passar, apesar de impressionar bastante uma cidade de um porte desse por aqui. E é curioso, a gente está na estrada e do lado, entre aqui a estrada e a praia, que está muito perto aqui, tem uma linha de trem. Tem umas indicações de risco de tsunami. É, inclusive mostra as rotas para fugir do tsunami. É. Nunca tinha visto uma placa dessa. 